Siapakah Dajjal sebenarnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah memberikan kelebihan kepada Dajjal. Apa saja yang menjadi kelebihannya yang pertama? Umurnya panjang, ditangguhkan hingga akhir zaman. Tidak banyak yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Bahkan Zionis Yahudi yang menjadi anak buah Dajjal, sebuah bangsa yang menghambakan diri kepada Dajjal dan Iblis, ini pun mereka belum ada yang tahu. Ada prediksi kalau Dajjal sekarang berada di segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai yang berada di Samudra Atlantika, yang dihubungkan oleh tiga benua, amap oleh tiga titik, Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Disitulah berdirinya singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Dua per tiga di bawah permukaan air, sepertiganya di atas permukaan air. Oleh karena itu, apapun yang lewat ke sana, kapal terbang, kapal selam, ataupun kapal laut akan hilang. Dari pandangan kita. Sebetulnya mereka tidak hilang. Mereka ada, cuma ditutup dengan kristal cahaya. Bapak Ibu Rahmatullah Allah, kemudian Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Samiri. Kecerdasannya itu di 60 tahun di atas akal jenius manusia. Manusia yang paling jenius, nah 60 tahun dia di atasnya. Maka apapun yang terjadi hari ini adalah 60 tahun yang dia pikirkan. Ya, sebelumnya. Kemudian juga Allah memberikan kemampuan sihir. Sehingga apapun yang dia inginkan itu bisa diwujudkan. Saking dahsyatnya fitnah dajjal ini, orang beriman sekalipun jika dia tidak ikhlas dengan keimanannya, sombong dengan keimanannya, itu akan menjadi pengikut dajjal. Jangankan dengan hadapan dajjalnya, dengan sistem dajjalnya pun dia akan murtad. Inilah hebatnya sistem dajjal. Karena sebelum dajjal muncul, sistemnya itu sudah tercipta sempurna di tengah-tengah kita, umat manusia. Karena dajjal akan muncul apabila sistemnya sudah sempurna. Lahirnya Samiri, ini ditolak oleh alam semesta. Bumi gonjang ganjing, hujan badai, gempa, mewarnai lahirnya Samiri. Menandakan bahwa bumi berat untuk menerima kehadiran sosok yang kemudian mengaku Tuhan. Dajjal. Sejak lahir sampai usia lima tahun itu tidak pernah menetek kepada ibunya. Maka IC dari ibunya ini mengeras dan menjadilah kanker payudara. Maka meninggallah ibunya di usia dia lima tahun. Sejak kelahiran sampai usia lima tahun itu nggak pernah bangun, tidur saja. Disebut mati dia bernafas, jantungnya berdetak. Disebut hidup dia tidak bangun-bangun. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa kelahiran Samiri Dajjal ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akibat dari tidak tidak menete kepada ibunya, maka ibunya meninggal karena-karena payudara ini, kanker payudara. Maka saat itu ayahnya menjadi single parent. Nah ketika itu, di usia lima tahun, dia bangun di tengah malam, tidak ada yang melihat. Dia merangkak, pindah ke pangkuan berhala terbesar yang disembah oleh bangsa Samira saat itu. Bangsa Samira adalah bangsa penyembah berhala. Kemaksiatan sudah merajalela. Allah tidak mentoleri lagi keberadaan mereka. Namun sebelum Allah azab mereka, ini terjadi peristiwa ini. Samiri kecil dia bangun di usia lima tahun tadi. Dalam keadaan beram dia merangkak, pindah ke pangkuan Marduk, dewa terbesar saat itu. Di pangkuan Marduk inilah dia tidur. Dan di tip pangkuan itulah dia BAB dan BAK. Besoknya adalah hari persembahan sesajian. Sacrifice diberikan untuk Dewa Marduk. Namun apa yang terjadi? Ya. Sang Raja Samira saat itu mencium bau pesing. Kok bau pesing ya di Dewa Marduk? <laughs> Begitu dilihat ternyata si Samiri ada di sana. BAB dan BAK di sana. Marah Sang Raja. Mana ayahnya? Panggil dia ke sini. Ditangkap ayahnya, kamu telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anakmu ini ke sini? Loh, demi Dewa Marduk dan kesuciannya, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Aku ini pemuka agama, di sini gak mungkin aku melakukannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Bukankah dia koma? Bukankah dia lumpuh? Karena ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia bukan memindahkannya. Maka raja menghukumnya, di penjara dia. Sampai hari di mana ayahnya tidak bisa membuktikannya, maka dia dihukum mati. 
Terbukti Bapak Ibu Apa yang disabdakan Rasulullah Kelahiran Dajjal menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Maka diuruslah dia oleh Raja Si Samiri kecil Allah murka kepada bangsa Samirah Maka diazablah mereka Sebelum diazab Samiri kecil Diselamatkan Malaikat Jibril Nah Malaikat Jibril turun Menimpakan azab bersama pasukan Malaikat Kepada bangsa Samirah Dihabiskan semua yang tersisa cuma Samiri kecil Dia diselamatkan oleh Malaikat Jibril dipindahkan ke sebuah pulau Di Laut Arab Di Laut Yaman Sejak usia 5 sampai 20 tahun Kerjanya hanya tidur, bangun, makan, minum, tidur Malaikat Jibril menyimpan makanan dan minuman di samping kanannya Dan juga Malaikat Jibril membuatkan prasasti Yang di dalamnya ada tulisan tentang Tauhid Beberapa panel, ada tujuh panel Yang intinya mengajarkan Islam kepada Samiri Kalau Samiri sudah melek nanti Dan Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri Saya korbi binatang jasasah yang bertubuh besar Rahmatun kabira Allati tatakallam bin nas yang bisa berbicara kepada manusia binatang inilah yang kelak mengajarkan tauhid yang dituliskan oleh mereka Jibril dalam tujuh panel yang ada Bapak Ibu bisa baca kisahnya ini di dalam Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda karya Muhammad Isadawud buku yang banyak ditentang oleh para ulama namun tetap menurut saya buku ini cukup bagus untuk kita jadikan sebagai referensi bagi pengetahuan kita tentang Samir ini Di usia yang ke-20 tahun dia mulai melek Bapak Ibu. Dia mulai melihat dirinya, di saat itulah binatang jasasah berkata kepadanya bahwa engkau adalah manusia masa depan yang diberikan kelebihan oleh Allah. Banyak hal dia kemukakan oleh binatang jasasah tadi. Dan apakah panel-panel yang dimaksud? Panel-panel tadi bertuliskan Penjelasan kepada Samiri agar dia beriman kepada Allah. Yang pertama, panel yang bertuliskan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Panel kedua, sifat-sifat Allah disebutkan bahwa Allah itu bersifat Maha Esa. Ini yang diajarkan binatang jasasa dari panel yang ditulis oleh Malaikat Jibril. Kemudian panel yang ketiga, bertuliskan seperti ini: Engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu kepada Allah. Panel yang keempat diberitahukan kalau yang hidup di pulau ini hanya engkau saja. Yang kelima, Allah menceritakan bahwa Allah memberikan rahmat kepadanya berupa makanan, minuman, rizki untuk dia bisa bertahan hidup di sana. Panel keenam, perintah kepada Samiri agar dia menjadi orang yang beriman. ya Dan akan menjadi orang yang anak masa lalu yang hidup di akhir zaman. Karena Allah akan menangguhkan ajalnya. Jadi beriman atau tidak beriman, Samir ini tetap akan ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Untuk menunjukkan kuasa Allah kepada manusia akhir zaman. Dan panel yang terakhir adalah panel yang berisikan tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang teragung. Nabi yang mulia, yang menjadi pemimpin alam semesta. Maksudnya pemimpin makhluk di alam semesta. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Allah memuliakan Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan beliau menjadi pemimpin umat manusia. Anas Sayyidu Walidini Adama Yaumal Kiamat. Aku adalah pemimpin manusia anak cucu Adam nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai penjelasan ini, binatang Yasasa meminta jawaban dari si Samiri, Ibnu Samirah ini. Wahai Samiri. Kamu menyaksikan bahwa aku telah melaksanakan tugasku mengajarkan tauhid kepada engkau. Tujuh panel yang dituliskan malaikat Jibril ini, aku telah menyampaikannya kepada kalian. Pada engkau, aku sudah menyampaikannya. Maka sekarang apa jawaban Muhammad Samiri? Apa tu Aminabillah? Apakah engkau beriman kepada Allah? Meyakini semua ini bahwa Allah Tuhanmu dan kamu hambaMu dan kamu akan memeluk Islam sebagai agamamu dan kamu akan mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulmu. Samiri tidak memberikan jawaban. Kedua kalinya binatang jasasa bertanya lagi, Samiri tidak juga menjawab. Sampai tiga kali Samiri tidak menjawab, binatang itu pun pergi. Besok harinya binatang jasasa datang lagi dan bertanya lagi kepada Samiri. Samiri pun tidak menjawab dan berpaling. Besoknya lagi datang untuk yang ketiga kalinya binatang jasasa bertanya pada Samiri dengan pertanyaan yang sama. Tapi Samiri tidak menjawab. Binatang jasasa mengatakan, Ya Samiri, Entu minu billahi, fataku no mu'minan a'azubu imanin nasi ila akhir zaman. Jika engkau beriman kepada Allah, 
maka engkau akan menjadi mukmin yang terbaik imannya sampai hari kiamat. Fa'inam tu'min billah, tapi jika kamu tidak beriman kepada Allah, fa'inya kembara Allah dan ilah yomil kiamat. Jika engkau tidak beriman kepada Allah Tuhanmu, maka terkutuklah engkau sampai akhir zaman. Jawaban dari Samiri ini kepada binatang jasasa, dia berkata begini: Di pulau ini tidak ada siapapun, hanya aku dan dirimu. Hai binatang besar. Laisa huna shay'un wa nafarun illa anta wa ana ya dahmatan kabira. Aku tidak kenal la arif man huwa Allah wa man huwa Jibril wa ma huwa Muhammad alladhi tatakallam bihi ilayya. Aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril dan siapa Muhammad yang kau sebutkan tadi. Yang ada hanyalah aku di sini dan kamu. Hai binatang jasasa, akulah Allah itu. Bukan sosok yang kau sebutkan di sana. Kaget binatang jasasa. Mendengar Dajjal mengaku Allah. Maka di saat itu binatang jasasa ini menjerit dengan ceritan yang keras sehingga pekak telinga Samiri. Maka pergilah binatang jasasa dan tidak pernah muncul. Melainkan nanti ketika Dajjal muncul. Di akhir zaman. Ila firamakumullah. Maka kemudian Dajjal dengan kecerdasannya dia membuat perahu. Dia berlayar hingga ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia menggunakan namanya yang diberikan oleh Samiri tadi, oleh maaf, oleh binatang jasasah tadi. Dia menggunakan nama Sami, Samiri, karena lahir Samiri.